En esta tarde, mis hermanos, gloria a Dios, Dios nos ha traído con un propósito a su casa, amén. Y es de enseñarnos, de instruirnos, de capacitarnos, de corregirnos a través de su palabra. Amén, gloria a Jesús. Usted me puede decir, pero hermana, yo vine con una necesidad tal vez de, eh, gloria a Jesús, de ser sanada. Eh, yo vine tal vez, gloria a Jesús, para recibir nueva fuerza. Yo no conozco su situación o no conozco el anhelo de su corazón, pero yo quiero decirte, amén, gloria a Dios, en esta tarde que Dios está aquí presente para suplir cada una de nuestras necesidades, amén, porque Él conoce, gloria a Dios, lo que usted y yo necesitamos de parte de Dios, amén. Y hoy hemos leído una porción de su palabra, la cual en esta hora, gloria a Jesús, nos enseña algo muy importante, amén. Si hay algo, gloria a Jesús, que suele acontecer en la vida del ser humano, es que por muchas veces, gloria a Dios, eh, suele acontecer que nos olvidamos de las cosas, o en pocas palabras, nos hacemos los olvidados. Amén. Gloria a Jesús. Y hoy, a través de la palabra del Señor, Dios quiere enseñarnos y darnos un consejo muy bonito. Amén. ¿Y cuál es el consejo en esta tarde para cada uno de nosotros? Y nos dice así la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Amén. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Nos aconseja algo Dios en esta tarde. Que no nos olvidemos de su ley y que nuestro corazón guarde sus mandamientos. Amén. Gloria a Jesús. En cierta ocasión, hermanos, el salmista David decía, Gloria a Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿En dónde guardaba David los dichos y los decretos de Jehová Dios? En su corazón. O sea, ¿qué nos quiere enseñar la palabra del Señor, mis hermanos? Que esta palabra... Este libro, esta Biblia, donde está la palabra de Dios, no es para nosotros tenerla bajo la almohada, no es para nosotros cargarla simplemente bajo el hombro, no es para nosotros simplemente leerla en el momento que vamos a la iglesia y congregamos, es para guardarla en nuestro corazón, amén. Meditar en ella de día y de noche, así como Dios habló a Josué, amén, gloria a Jesús, que no se aparte ni a diestra, ni a, siniestra, ni a siniestra, gloria a Jesús, sino que guarda esta palabra y la ponga por práctica, amén. Y es el consejo de Dios para nuestras vidas en esta tarde, hijo mío no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis dichos, mis decretos, mis mandamientos, mis ordenanzas, esta palabra hermanos, gloria a Jesús, que es viva y eficaz. ¿Cuántas de las veces, gloria a Jesús, que nosotros Hemos por mucho tiempo venido escuchando, hemos venido aprendiendo la palabra de Dios. Pero cuando nos toca poner en práctica, gloria a Jesús, gloria a Dios, nos olvidamos de lo que ya Dios nos ha hablado, de lo que ya Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Y hoy Dios quiere aconsejarnos porque Él nos considera sus hijos, porque una vez que nosotros lo aceptamos a Él en nuestro corazón, lo recibimos en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces este consejo es para cada uno de nosotros y nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra, ponla en práctica, vívela. No tan solamente nos manda el Señor a ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Y podemos ver por la palabra del Señor que en recompensa a aquellas personas, a aquellos hermanos y hermanas que guardan su palabra, Dice el Señor que va a añadir más días y más años y paz sobre nuestras vidas. Usted sí ha escuchado un cierto dicho que hay, el que eh, escucha consejo llega viejo. ¿Se ¿Sí ha escuchado alguna vez eso? Gloria a Jesús. Y meditando en la palabra del Señor dice, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Siempre y cuando nosotros guardemos los dichos del Señor en nuestro corazón, y lo vivamos cada día. Amén. Entonces vemos, hermanos, que no es en vano servir a Dios. Que no es en vano nosotros esforzarnos por agradarle a Él. Que no es en vano nosotros cada día, gloria a Jesús, memorizar, eh, aprender, gloria a Jesús, escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas. Esta palabra, dice el Señor, que es útil para enseñar, para corregirnos, para redarguirnos, para levantarnos, es útil para todo en nuestras vidas. Entonces, no hay mayor consejo que un consejo que venga de parte de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y si hoy nos está aconsejando de esta manera, que no nos olvidemos de su ley, acoja el consejo, recíbalo, porque 
4 y hallarás gracia y buena opinión no tan solamente gloria a Jesús, aleluya, ante los ojos de Dios, sino también de los hombres, dice su palabra. Entonces nosotros, guardando esta palabra en nuestras vidas, vamos a hallar gracia primeramente ante Dios y también vamos a hallar buena opinión para aquellas personas que están alrededor de nosotros. Amén. Y van a querer, y van a anhelar, y van a desear también ser como cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros guardamos su palabra, la vivimos, no tan solamente la escuchamos, sino que la vivimos, Dios bendice nuestras vidas. Amén. Ay, la gracia de Dios se derrama sobre aquel hombre, sobre aquella mujer que vive conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y muchas veces yo escucho decir, pero bueno, ¿qué tendrá la hermanita? ¿Qué tendrá el hermanito? Que para ese hermano, para esa hermana, parece que los años no pasaran. Se la ve intacta, se la ve intacto, tan joven, rejuvenecido. ¿Por qué? Porque es un hombre o es una mujer que sirve a Dios con toda integridad. Que su palabra, que la palabra de Dios está guardada en su corazón, en su vida. Amén, gloria a Jesús. Y cada día trata y se esfuerza por mejorar delante de la presencia de Dios. Se esfuerza por agradar cada día más y más a Dios. Amén, gloria a Jesús. Entonces, este es el consejo de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Todos los que estamos aquí de pronto, gloria a Jesús, somos conocedores ya de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero sin embargo, hoy Dios nos hace un recuerdo, amén, y nos dice que no nos olvidemos de su ley. Podemos ver, hermanos, que el tiempo va cambiando, ¿verdad? Las cosas cambian, el hombre cambia, nosotros cambiamos. Pero, hermano, esta palabra permanece para siempre. Amén. Y el que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. Entonces, Dios en esta tarde quiere que nosotros nos acojamos de esta palabra maravillosa. Amén. Que ya usted la ha escuchado, que ya usted, gloria a Jesús, aleluya, eh, anteriormente la ha aprendido. Póngala por obra, póngala en práctica. Dios quiere, hombres y mujeres, hermanos, que no se olviden de la ley de Dios, sino que permanezcan en ella, vivan en ella conforme a la voluntad de Dios. De esa manera nosotros vamos a ser hombres y mujeres que seamos agradables ante la presencia de nuestro Dios. Amén. De esa manera nosotros vamos a ser, hermanos, que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Amén. Gloria a Jesús, el Señor no se va a hacer, gloria a Dios, de rogar para nosotros recibir una bendición de parte de Él. No, hermanos, sino que Dios con todo su amor y con toda esa, su misericordia, va a decir, no, mi hijo, mi hija, se ha esforzado, a pesar de que se han levantado contra ella, contra él, a pesar de que las luchas, las pruebas han sido grandes, esta, este hombre o esta mujer, este siervo, esta sierva, ha permanecido en mi palabra y no se ha apartado de ella. Amén. Entonces Dios va a suplir la necesidad en cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ver días buenos, tenemos que ver, gloria a Jesús, aleluya, y contemplar las promesas que hay en esta palabra, meditar en ella y poner en práctica la palabra del Señor y vamos a ver que Dios va a bendecir nuestras vidas. No importa en el tiempo que estemos viviendo actualmente, siempre y cuando usted se encuentre agarrado de las promesas de Dios, agarrado de Cristo, hermanos, amén, no va a haber nada ni nadie que nos separe de su amor tan grande. Amén, que nos arrebate de las manos del Señor y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive, amén. Como decía al principio, muchas veces tendemos nosotros como seres humanos a olvidarnos de las cosas o de las promesas que un día hicimos en la presencia de Dios. Cuando recién iniciamos nosotros dijimos al Señor, Señor, yo prometo servirte todos los días de mi vida. Señor, yo prometo alabarte, Señor, yo prometo que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y muchas veces nos hemos olvidado de todo lo que nosotros hemos prometido a Dios. Y Dios por eso en esta tarde nos aconseja. Amén. Y de una manera muy amorosa, cariñosa, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis dichos. ¿Cuáles son los dichos? La, la palabra del Señor. Amén. Este es el consejo de Dios para nuestras vidas. Y yo le animo a mi hermana, mi hermana joven, mi hermano joven, mis hermanos que están aquí presentes, amén, a que no olvidemos.
que Dios está presente. Nosotros podemos olvidarnos de las cosas, pero Dios permanece siempre fiel y está, gloria a Jesús, tan clara las cosas, amén, y están anotadas todas las cosas que nosotros hemos prometido al Señor. Y que tarde que temprano, hermanos, un día tenemos que dar cuenta a nuestro Dios, amén. Así que, hermanos y hermanas, vamos a cogernos de esta palabra y reflexionemos por un momento en nuestro corazón y digamos, Señor, yo reconozco que no he estado haciendo las cosas correctamente, de pronto me he desviado en esta área, de pronto, gloria a Jesús, he dejado de meditar en tu palabra, he, de, he dejado, he descuidado, eh, gloria a Jesús, he dejado de buscar tu presencia, pero hoy tú me estás hablando, me estás aconsejando con tu amor tan grande que tienes para mí, yo voy a coger esta palabra y la voy a poner en práctica, porque de eso se trata, hermanos, amén. Que un momento, desde que el Señor nos habla en nuestras vidas, esa palabra quede en nuestro corazón y de ahí en adelante nosotros ser mejores cada día. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién es el que vive? Así que mis hermanos, gloria a Jesús. Yo le animo en el nombre de Jesús a retener todo lo que nosotros hemos aprendido de parte de Dios. No hay un mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, no hay un mejor consejero. No hay a quien nosotros podamos recurrir y nos dé una palabra cierta y verdadera, sino que correr a la presencia de Dios y meditar siempre en su palabra. En esta palabra encontramos todo lo que un ser humano necesita. Amén. Si necesita palabra de restauración, aquí hay palabra de restauración. Si necesita una palabra de aliento, aquí hay palabra de aliento para nuestras vidas. Si aquí, gloria a Jesús, se busca, amén, un consejo porque no sabe para dónde coger, para dónde dirigirse, el Espíritu Santo de Dios nos va a dirigir. Pero todo está aquí, en esta palabra. Gloria a Jesús, cerrada esta, esta Biblia, es cualquier, puede ser cualquier libro, pero abierta, es la voz de Dios hablando para nuestros corazones, para nuestras vidas. Así que usted cuando se sienta desanimado, cansado, afligido, angustiado, desesperado, de pronto sin ganas de seguir y no tienes fuerza para doblar tu rodilla, corre, abre tu Biblia y tan solamente medita en su palabra y vas a ver que Dios va a dar palabra de aliento para tu vida. Amén. ¿A cuánto le ha acontecido que muchas veces usted ya no tiene fuerza para seguir, para avanzar? Y va y abre su, la Biblia, gloria a Jesús, y encuentra una palabra que toca tu corazón y te quebranta. Y usted se humilla ante Dios y dice, Señor, gracias, porque esto era lo que yo necesitaba. Entonces, hermanos, acojamos el consejo de parte de Dios. Y el Señor, gloria a Jesús, nos recalca en esta hora que no nos olvidemos de su ley. Amén. Que no nos olvidemos de las promesas que Dios nos ha hecho cada uno de nosotros. Amén. Por muy difícil que sea el camino, por muy difícil que sea, gloria a Jesús, aleluya, la tempestad en nuestras vidas, agarrémonos de sus promesas, porque Dios es fiel y justo para cumplirlas en cada uno de aquellos que le han creído y que le obedecen con todo su corazón. Amén. Yo le invito a mis hermanos que se pongan de pie. Vamos a agradecer al Señor por este mensaje que ha sido corto, pero creo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Levanten sus manitos, por favor, arriba a los cielos y vamos a agradecer al Señor en esta hora. Amén. Señor mi Dios amado y poderoso Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento, Padre, de meditación en tu palabra santa. Oh, Señor, sigue hablándonos cada día más y más, enseñándonos a través de su palabra, Dios mío. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir, a continuar, a perseverar, Señor. Que en todo momento, Padre, esté, Señor Dios mío, la meditación, como usted le decía a Josué, de día y de noche, Padre querido. Te pedimos, Señor Dios de la gloria, que trates cada día en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, conforme sea tu voluntad, conforme sea tu inmensa y grande misericordia, mi Señor amado. Gracias, Señor, mi Dios eterno, porque eres bueno, Padre. Oh, Señor, dice tu palabra, que no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de quien usted tiene misericordia. Gracias, Señor, mi Dios de poder, y enséñanos cada día a guardar tu palabra santa en nuestro corazón, así como lo hacía David, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias.
gracias te damos Padre, gracias te damos Hijo, gracias te damos Espíritu Santo de Dios, amén y amén Jesús. Acompáñeme a adorar al Señor con una adoración, amén. Gloria a Dios, yo creo que el Señor está aquí.